Привет всем, с вами снова ваша Даша, и я заметила, что вам понравилась рубрика «Что вы знаете о...». Поэтому сегодня мы снова не только порисуем, но и поговорим про мемы. Да-да, вы все правильно услышали. Мемы, мемасы, мемасики, называйте как хотите. Поэтому сегодня в ролике расскажу о том, откуда вообще пошли мемы, как трансформировались в современном обществе и много-много всего другого. И если вам интересна лишь определенная какая-то часть ролика, я сделала снизу подсказки, можете смело перемещаться по таймлайну ролика. Короче, не благодарите. А спонсором сегодня является компания Parbla, которая прислала на обзор графический планшет A610+, на котором мы и порисуем, угадайте что? Правильно, мемы. Не спешите расстраиваться в духе «Оу, очередной обзор, толку от него, если денег нет, стоять». Не паниковать. На дворе уже зима и скоро Новый год, поэтому у меня есть от спонсоров еще один графический планшет, который я разыграю среди вас, устроив очень необычный арт-конкурс, но обо всем по порядку. И перед тем, как приступить к повествованию про мемасы, давайте распакуем наш планшет. Итак, помимо шикарной коробки, очевидно для кота, вы получите не менее шикарный планшет с диагональю в 10 на 6 дюймов. У планшета есть 10 горячих кнопок, что на 2 больше, чем у стандартных моделей. Убираем защитную пленку, красота. Сзади планшета есть вот такое необычное покрытие, думаю оно сделано скорее всего с расчетом, чтобы планшет минимально скользил при рисовании, но я если честно не уверена. Помимо планшета у нас есть еще шнур для подключения, салфетка, перчатка и инструкция с гарантией. В принципе, все как обычно. Слева лежит перо. Перо нестандартной формы, очень компактное, не требует подзарядки, хотя, наверное, уже и не выпускают планшеты, которые требуют подзарядки для пера. Хотя, не знаю, напишите, напишите в комментариях, у вас перо на подзарядке или нет. Может, такие еще есть. И, к сожалению, на пере нет резиновой насадки, а жаль, я их очень люблю. Но зато есть для пера подставка с восьми дополнительными наконечниками. Что ж, теперь осталось лишь скачать драйвера, установить их и можно приступать к рисованию, чтобы проверить планшет на деле. Выводы о планшете я, если что, подведу в конце ролика. И разговорить сегодня мы будем про мемы. Плюс на улице уже зима и началась та самая пора. То самое преддверие Нового года. Да-да, у меня уже началось, если что. Я еще первого числа поставила елку, так что не надо. Все вопросы не ко мне. Поэтому я решила соединить две эти прекрасные вещи и решила нарисовать мемную открытку на Новый год. А почему бы и нет? 2020 и так был ужасно грустный, нужно же хоть как-то мотивировать людей немножко улыбаться. И пока идет спидпейнт моей мемной открытки, я хочу вам рассказать немного о истории происхождения мема. Итак, думаю, логичнее всего начать вообще с происхождения данного термина. Если перевести с греческого, то данное слово означает подобие. Концепцию мемов разработал британский ученый Ричард Докинс в 1976 году. Тогда, правда, все было немного иначе. Это сейчас существуют интернет-мемы, которые легко могут распространяться посредством социальных сетей, почты, частных и общественных ресурсов, площадок и так далее. Но раньше до интернета существовали тоже подобные явления. Итак, давайте вернемся к Докинсу. Как вообще с ним связано это слово? Дело в том, что он как раз таки впервые и упомянул его в одной из своих книг. Книга называлась The Selfish Gen, не уверена правильно говорю или нет, а переводится она как эгоистичный ген, можете почитать, я же конечно ее не читала, а зря, книга вроде как неплохая. Если коротко, то в книге рассказывается о том, как трансформируются и меняются идеи. Что в принципе и происходит сейчас с мемами. Люди видят картинку, какую-то да, мемную ситуацию, кадр, какой-то сюжет, и потом по-своему интерпретируют первоначальную задумку, превращая ее часто во что-то смешное и комичное. Думаю, связь подобная понятна. Это в принципе и есть мемы. После уже именно концепцию интернет-мема предложил Майк Годвин в июньском номере журнала Parrot за 1993 год. И вот уже в 90-х мемы и интернет-мемы вышли просто на новый уровень. Начали появляться своего рода медиавирусы. Думаю, это по сути есть те самые вот первоначальные мемы, которых мы сейчас знаем. Как говорится, интернет развивался и мемы вместе с ним тоже развивались. В 2005 году появился всеми нами любимый YouTube. 
Спасибо, что ты есть. И благодаря ему мемы вышли на новый уровень, так как стали появляться минуточку видео мемы. Дальше появились и другие не менее известные ресурсы, как Twitter, Tumblr, Cope, Vine и другие. Это дало возможность людям не только находить чужие мемасики, но и создавать и делиться с миром своими мемами. Были даже целые сайты, где можно было по шаблону создать мем. Многие, думаю, помнят супербун демотиваторов. Их, мне кажется, тоже можно отнести к своего рода мемам. И я уверена, многие из вас подобным занимались, сделали такие картинки. Но, честно, я не уверена, является ли это мемом, но, мне кажется, все равно это относится вот к этому медиавирусу. И хоть в те времена мемы были довольно уже частым явлением, все равно супер смешные мемы держались в тренде очень долго, так как тренды не так быстро появлялись и распространялись, как это сейчас происходит. Сейчас же мемы — это реакция почти на любую хайповую вещь. Банально, ну как пример. Начали все форсить игру МНК и вуаля, у вас уже куча-куча мемов на эту тему. Выходит какой-то сериал, новый сезон Игры Престолов, и хобана, у вас уже все везде, все забито мемами из Игры Престолов. И мемы распространяются не на каких-то конкретных площадках, да, на каком-то там Reddit. Нет, оно, это везде, просто в ВК, в Инстаграме, в ТикТоке, везде будет это все появляться, форситься и, не знаю, адаптироваться. Кстати, про Reddit. Сейчас этот ресурс, мне кажется, прям самая кладь мемов. Но я думаю, многие до сих пор не забыли такую площадку, как Фачан. Мне кажется, оттуда в свое время рождались самые смешные экземпляры в данном направлении. Сейчас, конечно, мемы можно найти везде, куда не зайти данному феномену. Уделена там, целая ветка, группа, папка, категория. Один только ТикТок, как по мне, это целое приложение для коротких видеомемов. После ТикТока, наверное, появится на самом деле что-то еще, какое-нибудь другое приложение, и оно все равно будет каким-то образом связано с мемами тоже. И вообще ресурсов очень много, оно и неудивительно. Люди любят смешнявки, люди любят пародии, люди любят черный юмор, иронию, самоиронию. Поэтому уверена, мемы будут процветать еще ну, очень долго, так как их формирование сейчас как никогда велико. Форматы берутся, мне кажется, повсюду. Из популярных телешоу, как я говорила ранее, фильмов, видеоигр, сериалов, роликов, картинок. Порой многие продюсеры и сценаристы заведомо придумывают мемные моменты в своих кинолентах, чтобы потом, после выхода фильма, люди везде форсили эту тему, тем самым повышая просмотры и заинтересованность зрителей к своему контенту. По-моему, это гениально! Бесплатная живая реклама, которая идет на базе чего-то веселого, а не грустного. И подобное делают не только сценаристы в фильмах. Очень многие коммерческие компании сейчас создают свои маркетинговые какие-то штуки на базе разных мемных продуктов. Я вот сразу вспоминаю рекламу шоу Пипипы на Алиэкспрессе с Рональдой. Я не помню, как точно там пелось, но там что-то было в стиле шоу Пипипи, Пипипи, -пи 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 -пи. и это было очень смешно. Кто не видел, обязательно посмотрите. Да и вообще, заходя на Алиэкспресс, видя там Галкина как официальное лицо русского Алиэкспресса, закрадывается вопрос, типа, не специально ли они подбирают вот всех таких персонажей, назовем это так, чтобы лишний раз каким-то таким позитивным ключом через те же смешнявки, мимасики привлекать аудиторию. Я не уверена, это просто мои размышления вслух. Мне уже, если честно, мемы просто, пока я готовилась к этому ролику, начали видеться и мерещиться везде. Так что пора, пора завязывать. Хотя, если взять азиатскую рекламу, так у них там вся реклама по телевизору, мне кажется, это один сплошной мем. Я понимаю, везде стараются идти в ногу с трендами, с чем-то позитивным, но мне кажется, это не всегда как бы, хорошо влияет и на восприятие, и на продажи какие-то. Как-никак, грань должна быть везде и во всем, и даже в каких-то смешных вот таких штуках. И порой, мне кажется, все же черный юбор, как и черный пиар, не работает в лучшую сторону для рекламодателей. Зато для людей, которые создают мемы или порой являются сами участниками мемов, жизнь порой слаживается куда лучше. Я думаю, многие помнят мем с грустным дедулей Геральдом, 
Кто не в курсе, первоначально вот эти фото он разместил на стоке, и уже оттуда все пошло в массы. И что вы думаете, сейчас этот дедуля, я думаю, улыбается куда более искренне, так как его популярность принесла ему немало хороших вещей. Его и на интервью приглашают, он снимается в разных рекламах, музыкальных клипах, я не знаю, даже в житейском гусе он снимался. Помню, в свое время он даже в Минск приезжал, правда там все закончилось очень грустно, так как его пригласили во всеми известную компанию Wargaming. Да-да, это та, что делает танки, самолеты, все они знают. И вот, все как бы, ну, ничего, но это все было секретно, и каким-то образом двое сотрудников зачем-то сфоткались с ним и опубликовали эти фотографии в интернет. И как вы понимаете, в итоге сотрудников уволили. Ох, и такое бывает, это очень грустно, ну, как бы, не прочел рассылку о том, что это коммерческая тайна, все, до свидания, публиковал фоточку и решился работы, прощай, прощай, как говорится, а может быть еще, кстати, штраф ему влепили, ну, не суть, короче, история такая не очень веселая, но, как видите, у самого деда все чики-пуки. Не менее чики-пуки, кстати, и у довольно популярных сейчас ребят Coffin Dancers. Да-да, это те самые носильщики гробов. Я очень удивлюсь, если вы не поймете, о ком речь, вот честно. И после того, как видеоролик с ними стал популярным, который снимался от BBC, мне кажется, их бизнес перешел прям в супер новую фазу. Как заявляют сами участники вот этого танцевального бенда Айду, теперь у них просто сотни заявок с приглашением на похороны. А их услуги как бы и раньше стоили не маленьких денег. Как указано в Википедии, стоимость была вот таких вот похорон около 10 тысяч рублей. И многим жителям приходилось прям в кредит оформлять все, если они вот хотели устроить похороны с подобными танцами. Так что быть мемом это нынче очень актуально и, скажем так, очень прибыльно. И таких историй на самом деле немало, они относятся не только к людям, но и даже к животным. Например, возьмем ту же кошку, известную как Грампи Кэт. Кто не в курсе, то да, это была кошка, не кот, ребят. В 2012 году ее фото опубликовал брат хозяйки на Reddit и пошло-поехало. Кошка стала супер популярной, ее также звали участвовать в разных там шоу, рекламах, интеграциях, коллаборациях. И в рекламе Фриска снялась, и две книги написали о ее истории. И там даже не истории, просто какие-то книжки с фоточками. И если так посмотреть, то в общей сложности в итоге кошка своей хозяйки принесла около 100 миллионов долларов. Только вдумайте, типа 100 миллионов долларов, это можно остров, блин, купить. И сколько денег еще принесет эта кошка за нарушение каких-нибудь авторских прав? Вот там просто нереальные суммы. Жаль, год назад кошка умерла из-за инфекции, но, думаю, ее милые фотографии еще долго будут умилять тысячи людей. Как-никак, не зря же в 2013 году кошки дали премию «Мем года». И да, вы не ослышались, есть мировые премии, где отдельная категория наград идет за мемы. Веби Авардс, премия Веби, как раз одна из таких. Это прям как интернет-оскар, где награждают за лучшие веб-проекты. И вот там есть награда за «Мем года». Прикиньте? Мир просто невероятный. Ну ладно, премии, мемом даже ставят, блин, памятники. Даже в России на один день в Архангельске устанавливали огромный памятник, календарь песни мему про 3 сентября. Думаю, все слышали этот хит Шафутинского. Я календарь переверну и снова 3 сентября. Вот и там можно было перевернуть календарь. Блин, это реально очень смешно, как по мне. И лично мой любимый мем, это до сих пор является лягушка Пепи. Он, блин, нереально классный, милый и смешной. Вот просто на все ситуации жизни есть свой лягушонок Пепи. Кто не в курсе, то лягушонок впервые появился в комиксе Boys Club. Но в 2016 году изображение Пепи было присвоено спорным движением альтернативных правых, как свой символ. Индифомационная лига внесла некоторые изображения с лягушонком Пепи тоже в свою базу символов ненависти в 2016 году. Отметив при этом, что не все мемы с Пепи имеют российскую направленность. Подобная херня меня на самом деле печалит. Я не понимаю, как такую милаху можно использовать как символ 
таких вещах, как символ ненависти. К счастью, сам автор Лягушонка имеет такое же мнение, и ему это не особо все нравится, и меня это на самом деле успокаивает. И перечислять о всех мировых мемах смысла мало, их просто капец как много, и каждую секунду мемов становится все больше. При желании вы можете посетить ресурсы, которые посвящены исключительно мемам, тот же 101 мем или пикабука канала кредита, либо вы всегда можете подписаться на людей того же PewDiePie, кто делает отдельные прям ролики с просмотром мемов. И подобные ролики и прямые трансляции на том же Твиче сейчас довольно популярны. Хотя, если честно, они раньше были популярны, были целые шоу на том же Ютубе, посвященные мемам, видео мемам. Все мы знаем того же Макса плюс 100 500. По сути, ведь его ролик это все те же смешные обзоры на видео мемы. В общем, подводя итог, мема это уже не просто какая-то маленькая картинка в интернете, это уже огромный феномен, который окружает нас повсюду. Они реально везде. Мемные стикеры, реклама, товары, фотографии, шоу. Ох, от этого никуда уже не деться. Вот такой вот рассказ про мемы. Надеюсь, вы, как и я, любите мемы. Моя открытка, как вы поняли, имеет прямую отсылку к 2020 году, году не самых веселых мемов из-за ковида. Так что, надеюсь, этот год будет гореть мемным пламенем, заряжая всех на успех в новом 2001 году. Открытка, по-моему, простая, но смешная. Обязательно прикреплю еще мем, с которой я рисовала эту открытку. Те, кто в теме, те поймут. И если вы хотите выиграть графический планшет фирмы Parbla A610 Pro, обзор на который я делал в том году у себя на канале, ссылку оставлю в адаптации, как всегда, то самое время слушать условия конкурса. Итак, чтобы выиграть планшет, вам нужно. Первое. Вы должны сделать новогоднюю открытку на базе любого существующего мема. Как это сделала я. Рисовать можно любыми материалами, можно хоть из пластилина слепить и сфоткать ваш мем, никаких ограничений нет. Второе правило, вы должны опубликовать вашу работу в ВК или Инстаграме до 23 декабря. Победителя я объявлю в течение недели у себя везде в социальных сетях. И третье правило, вы должны быть подписаны на меня и упомянуть меня в вашей публикации, чтобы я ее не потеряла. Вот вроде все, буду с нетерпением ждать вашей мемной открытки, ну и в окончании ролика пару слов о планшете. Прям ярких изъянов в планшете я не заметила, все работает хорошо, уровень нажатия отличный, считываемость пера тоже. Поверхность мне понравилась и сам размер планшета прям максимально комфортный, особенно учитывая то, какой планшет тонкий и легкий, поэтому прям минусов и замечаний к данной модели у меня почти нет, почти нет. Есть лишь просто какие-то нюансы и... В первую очередь хочется поговорить по поводу нижней поверхности. Я думала, она несет в себе хоть какой-то смысл, как и говорила, мол, чтобы планшет лишний раз не скользил. Но нет, никакого смысла в этой поверхности нету. Это просто декоративная вещь, которая ни на что не влияет. И в таком случае вопрос к производителям, не лучше ли бы было добавить, не знаю, резинку на стилус. Вот реально, от этого было бы толку куда больше, и по затратности материалов, мне кажется, это бы вышло дешевле. А для художников вот такой вот маленький плюс был бы не просто маленьким плюсом, а огромным плюсом. Во-вторых, сам показатель приставки в названии, что это модель плюс. К чему это вообще относится? Я думала к размеру рабочей поверхности, но нет, рабочая область планшета стандартная, 10 на 6 дюймов. Или может это относилось к количеству кнопок, так как их тут 10, а не 8, как в стандартных моделях. Но тоже странно, так как я, например, вообще не пользуюсь кнопками, и в таком случае вместо кнопок лучше бы было колесо скролла, которого нету. Оно, мне кажется, куда нужнее. Но цена на планшет в принципе небольшая, поэтому прям ругать за такие вещи я не буду. Но не хочется лишь хвалить какие-то модели, поэтому чисто, не знаю, сердечное мнение от меня. Я бы лучше брала модель A610 Pro, так как данная модель будет всего на 10 долларов дороже, но она будет со скроллом в виде колеса, на которое можно будет назначить дополнительно горячие кнопок, и в итоге у вас будет типа не 10 кнопок, 
а будет 16 кнопок, что больше. Поэтому, не знаю, вот такое мое мнение. Обязательно принимайте участие в конкурсе, чтобы выиграть этот планшет, либо покупайте все на сайте Парбла по ссылкам в описании. Также у меня на Патреоне идет сейчас арт-конкурс, в котором могут принять участие любые мои подписчики там. Обязательно присоединяйтесь. Ну и отдельно спасибо всем тем, кто уже следит за мной на Патреоне. Именно благодаря этим людям ролики на канале выходят чаще. На этом все. Ставьте лайк, если хотите видеть рубрику «Что вы знаете о чаще» на моем канале. Следующая будет про Новый год. Всех целую и пока! И забыты давно все мои проблемы, и в жизни остались только лишь мемы. С жизни мемы, мемы. Смысл мемы, мемы. Смысл мемы, мемы. Смысл жизни мемы, мемы. Мемы, мемы. Смысл мемы, мемы. Смысл мемы, мемы. Смысл жизни мемы, мемы.